Geçmiş senelerde birkaç yapılanmayı kalabalık olarak bu salonlarda topluyorduk ama pandemi nedeniyle biraz daha sakin olsun ama sayıca fazla olsun düşüncesiyle sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarını sadece bu akşam bu arada bu salonu topladık. Keza diğer iftar yemekleri de aynen bu sakinlikte ve bu huzur içerisinde olacak. Ben Ramazan Şerifinizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Malum hani geldi geliyor derken bir bakıyorsunuz ilk 10 günü gidiyor. Bugün 7 galiba. Yarın tavşanı da adet 15. günü herkes kalim mahallesine akrabalarına bir hediye götürme teraşına gelecek. Bakmışsınız içerisinde bin aydan daha hayırlı Bin geceden, bin haydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'ni ifa ediyor olacağız. Bir bakıyorsunuz, arkasında Ramazan Bayramı. Rahmetin, bereketin, feyzin ve mağfiretin olduğu bir ay. Oların olmayana borcunun olduğu bir ay aynı zamanda. Bu anlamda kardeşlik ruhunun ön plana çıkarılması gerektiği, dargınlarla küskünlerin barışmasının gerektiği, toplum içerisinde fakir ve zengin ayrımının olmamasının gerektiği varsa zekatlarımızın ve sadakalarımızın bayram öncesinde Ramazan içerisinde ihtiyaç sayıklarına verilmesinin gerekliliği onların bizden alacakta olduğunun şuurun ve bilincinin olması gerekliliğini gerektiren bir ayı beraber yaşıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle davetimizi icabet ettiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malum bir tarafta pandemi dedik, iki sene atlattık. Devamında küresel piyasalar, küresel ekonomi, dünya üzerindeki kriz, hemen kuzeyimizdeki Ukrayna'da meydana gelen Rusya'nın işgali, tam ateş çemberinin ortasında olan ülkemizi rahatsız ediyor mu? Evet ediyor. Belediye olarak bizler, yani pandemiden bu tarafa her türlü fedakarlığı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Elhamdülillah dediğimiz bir konu var. Türkiye'deki belediyeler içerisinde iş yapma yeteneği ve melekesi hala var olan Ender Belediyeler'den bir tanesiyiz. Şu anda devam eden işlerin maalesef onu özüler ifade ediyorum. Fiyatlardaki artış nedeniyle kısmen müteahhitler tarafından sekteye uğraması yahut da bir ara mola gibi bir dönemi beraber ne yaşıyoruz? Bu adetimiz bir konu var. İki tane büyük ihale. Birisi Bedersin ihalesi yüzde doksan beş bitti. Bir diğeri de Göbel yüzde seksen ihalesi bitti. Diğerleri o kadar önemli değil. Maliyet itibariyle pek fazla değil ama onlar da inşallah bir şekilde devam edecek. Bunu anlatmamdaki gerekçe şu. Türkiye'nin artan ekonomik fiyatları ile inşaat maliyetleriyle belediyenin önünde bir takım programlar vardı. Onları gerçekleştirmede biz geçmiş üç senelik dönemde hatta daha önceki dönemlerde bir mesafe kat etmiştik ama yani hayatiye tarz eden Moymul Çarçı projesi gibi ondan sonra Göbel'de Bungolo ihalesi yapıldı inşallah devam ediyor. Otel inşaatı gibi, Bedesten inşaatı gibi hatta Bedesten'in arka tarafında da aynı sana eski balık pazarının olduğu noktaya doğru devam konusunda bir proje hazırlığımız olacaktı ama bu şartlarda onun olma ihtimali yok. Fakat 
Bir konu var ki mutlak surette yapılması gerekiyor. Cumhuriyet Meydanı'nın altının otopark yapılması konusu. Bu anlamda da inşallah proje çalışmalarına başladık. Yani orası toplamda 3 evli parkını saymazsak 59 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Altının tamamıyla yeraltı, otoparkı ve pazar yeri olarak planlandığı, üstünün çok geniş, modern bir meydan tavşanı yakışır kimlikte. Onun inşallah bu sene içerisinde projesini bitireceğiz. Ben şunu söylüyorum. Gitmeden önce mutlaka kazmayı bir şekilde oraya vurmanın yoluna bakacağız. Tavşanın hayati tavsiyelerinin projelerinin bir tanesi. Bu ara mutlu olduğumuz konulardan birisi bilmeniz gerekiyor. Biz Karakova mahallesindeki 208 bin metrekarelik bir mera arası vardı. Orayı millet bahçesi yapmak üzere e, tahsisini amacını değiştirdik. Hazine adına geçti ve e, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden belediyemize devreyle ilgili işlemleri başlattık. Bu şu manaya ifade ediyor. Yani tavşanının sosyal alandaki geniş alanlara ihtiyacı adayla beraber başlamıştı. Şaban dediğiyle beraber devam etti. Mülayimle beraber kısmen reviz oldu. Dağ Çeşme Mahallesi ile biraz daha mesafe kat etti. İnşallah Karakova Mahallesi ile oradaki Meray'la, Meray'la millet bahçesi ile tam final yapacak. Ama o Karakova'daki alanla ada arasındaki mülkiyetlerin de zaman içerisinde bir yeşil doku haline getirmesi gerekiyor. Bunun da hazırlığını inşallah hem kamulaştırma hem de planlama noktasında yapmaya devam edeceğiz. Şimdi <gülüyor> Esnafımız konusu var. Son birkaç senedir esnaf ayakta kalsın düşüncesiyle o çermesten içmesine müsaade etmedik. Çoğu belediyede olan hani değişik yörelerin ürünlerinin sergilendiği o sergilere de müsaade etmedik. Cumartesi ve Cuma pazarında zavut arkadaşlarımız ve başkanlarımız yardımcılarımız burada. Dışarıdan gelen esnafa mümkün olduğunca engellemeye çalıştık. Zaman zaman bunun sıkıntısını da yaşadık ama önemli olan şu, bu dönemde, bu sıkıntılı dönemde tavşan ve esnafının bir şekilde ayakta kalması gerekiyor. Bu anlamda da belediyenin sizlerin yanınızda, esnafın yanında olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve bu kararları da inşallah biz devam ettireceğiz. Mesela geçen hafta ve daha önceki haftalarda Cumartesi pazarındaki bir fiyat farklılığı var, biraz pahalılık var. Nedense her ne, ne hikmetse her e, Ramazan bayramında karşımıza çıkan bir tablo. Yani üreticiler kaynaklanan değil ama aracılarda kaynaklanan bir vurgun var ortada. Bu manada, bu manada yani tarım kredi kooperatifi kısmen el attı bu konuya ama diğer marketlerin de el atması gerekiyor. Ve pazardaki esnafımızın da bu anlamdaki kar marjının vurgundan kurtulması gerekiyor. Ben iki haftadır pazarı takip ediyorum. Eğer bu haftada aynı olay devam ederse önümüz hafta biz de pazarla ilgili bazı tedbirleri alma durumuyla karşı karşıya kalırız. Neden diyecek olursanız yani asker ücretli bir artış oldu hükümetimiz Allah razı olsun. Bu arada parantez içerisinde söyleyeyim. Tavşanı Belediyesi 4250 olan asker ücreti minimum düzeyde o şirket işçiler üzerinde 5300 lira. En yani yeteneksiz evli barda olmayan adamın aldığı maaş bizde 5300 lira. En fazla alanlar da aşağı yukarı altı dört civarında para verir. Bunu niye böyle uyguluyoruz biliyor musunuz? Evlerdeki anne ve babanın evlatlarına mahcup olması gerekiyor. Askeri geçim miktarı dediğimiz bir konu var. Bunun bir şekilde hayatı geçmesi gerekiyor. Buna hükümet de katkı veriyor. Ama esnafın da katkı sağlaması gerekiyor. Üretenin de katkı sağlaması gerekiyor. Aracıların arada malı götürme sevdasında vazgeçmesi gerekiyor. Bu ruhu biz yani ülke genelinde yaygın hale getirmemiz gerekiyor. Neden anlatıyorum? Anlatma çalıştığım konu şu. Etrafımızda bu işle meşgul olan arkadaşlar var. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu birer vatandaşıyız. Her şeyden önce sivil toplum kuruluşlarıyız. Doğruyu bulma konusunda bizim ortak paydada buluşmamız gerekiyor. Doğruyu anlatmamız gerekiyor. Gerekirse bu anlamda mesela yani o ayçiçek yağının depolarda dolu olduğu hatta yani gemiler yola çıktı, bunun bilindiği bir dönemde bizim çoğu insanımız, hatta salondaki bazı arkadaşlarımız da eminim vardır bu, bu konu içerisinde, böyle adet adet fazlaca 
Ayçiçek yağını evlerine taşıma alışkanlığı oldu. Talebin fazlalığı, fazlalığı fiyatı yüksekliği anlamına geliyor. Çünkü arz belli, sıkıntı var. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yaşayan her bir ferdin şu ilkeyi bilmesi gerekiyor. Rızkın Allah'ın e, emininde, kefilinde, kefaretinin olduğunu bilmesi gerekiyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Ben kulumun rızkına kefilim ama imanına kefil, kefil değilim diyor. Aç kalmayacağız arkadaşlar. Bir şekilde karnımızı doyuracağız. Bu manada da Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi hani o rafları işgal eden, talan eden bir pozisyonda olmamamız gerekiyor. Bir medeni kimlik çerçevesini hareket etmemiz gerekiyor. Bunu lütfen etrafınıza yaygın hale getirin diyorum. Ramazan-ı Şerif'in içinde mübarek olsun. Adı üstünde rahmet, bereket, mağfiret. Yani bu aydaki bereketin ve rahmetin başka bir ayda, başka bir günlerde olması mümkün değil. Bu vesileyle şimdiden Kadir Geceniz mübarek olsun, bayramınız mübarek olsun, aranızdaki muhabbet daim olsun, ülke üzerindeki dönen kara bulutlar ortadan kalsın, güçlü bir devlet yapısı bu topraklarda kayıp olsun diyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim belediye başkanımız Sayın Mustafa Güler'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinize katılınız için teşekkür ederiz. Huzurlu, bereketli bir Ramazan diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.